নমস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকের আলোচনায় সবাই আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন সুজিত কুমার পাঁজা মহাশয় আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে রোলস থিওরি অফ জাস্টিস অ্যান্ড ফিজিক্যাল অবজারভেশন বাই আমরা জানি যে আমাদের যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তাদের গ্রাজুয়েশন লেভেলে এবং মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে রোলস থিওরিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি আশা করব স্যার আমাদেরকে আজকে সুযোগভাবে এই থিওরিটা আমাদের কাছে আলোচনা করতে ধন্যবাদ राष्ट्रविज्ञान चर्चा केंद्र जुक्त जो समस्त उद्योक्रा रही तरह सकल के शुभ सन्ध्या जाना शुभे जाना विशेषकर धन्यवाद ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের তরফ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরেতে এনারা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে যাচ্ছেন আমি কিছুদিন আগে সাত আট দিন আগে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এখানে প্লেটোর থিওরি অফ জাস্টিস অ্যান্টি এইডস relevance in the present day context ami ei prosonge ekti topics ke alochona korechilam ebong sei alochona tir por je proshnottor porbo shekhane kichu amader mananiyo jara shrota tader torof theke kichu proshno utthapito hoyechilo ebong sei proshner moddhe khubi guruttopurno ekti bishoy chilo যে স্যার প্লেটোর থিওরি অফ জাস্টিসের সাথে জন রলস তার থিওরি অফ জাস্টিসের পার্থক্য বা মিল কোন জায়গায় রয়েছে কিনা এবং এছাড়াও অন্য আরেকজন মাননীয় আমাদের শ্রোতা বা দর্শক তিনি অমর্ত সেনকেও তার সাথে ইনক্লুড করে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন খুব স্বাভাবিকভাবে সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেখানে এই জন রলস কিংবা অমর্ত সনের মতন যে মহান ব্যক্তিত্ব এবং পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা স্বল্প সময়তে সম্ভব ছিল না তো আমি কোথা দিয়েছিলাম খুব স্বল্প দিনের মধ্যে আমি এই দুটো বিষয়কে নিয়ে একসাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমেই একটু কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে জন রলস এবং তার সাথে অধ্যাপক অমর্ত সেন এদের ন্যায় সংক্রান্ত যে তত্ত্ব এবং এদের দুজনের মধ্যে একটা তুলনা বা অমর্ত সেন জন রলসের ন্যায় তত্ত্ব বা থিওরি অফ জাস্টিস কে কিভাবে দেখেছেন তার কোন পরিমার্জন বা সমালোচনা করেছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা জন রলস এবং অমর্ত সেনকে এই খুব স্বল্প সময়ের সীমার মধ্যে খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এটা এটা এক ধরনের বাতুলতা এবং এটা এটা একটা এই স্পর্ধা আমার নেই কারণ জন রলস এবং অমর্ত সেনের বিষয়গুলো এত গভীর এবং সত্যি কথা বলতে কি এত বেশি ক্রিটিক্যাল যে এগুলো সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এমনকি আমরা যারা মাস্টারমশাই আমাদের ক্ষেত্রেও বোঝার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে আজকের এই যে আলোচনায় এই আলোচনাটি মূলত আমি রাখতে চেষ্টা করব আমাদের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছেন কলেজ লেভেলে ইউনিভার্সিটি লেভেলে তাদের কাছে এবং প্রত্যেকেই এই আলোচনা শোনার পর তারা প্রয়োজন বোধ করলে বা ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব সেই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত হবে উত্তর দেওয়ার তো আমি প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রথমে তেই যেটা আলোচনা শুরু করি সেটা হচ্ছে প্রথমেই যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জন রলস কে নিয়ে এখন জন রলস সম্পর্কে পরিচয় দিতে গেলে প্রথমে বলে রাখা ভালো যে জন রলস উনি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং জন রলসের সময় সীমা হচ্ছে উনিশশো থেকে 
राष्ट्रविज्ञान छात्र छात्री से देखो जो राष्ट्र विज्ञान चर्चार क्षेत्र परवर्तकाले मूलत द्वित विश्वजुद्ध परवर्तकाल देखे बला जो पे ऊनविंश शतब्दी ऊनविंश शतब्दी ना विंश शतब्दी से विंश शतब्दी जो द्वितीयार्ध से द्वितीयार्ध थ राष्ट्र विज्ञान चर्चार क्षेत्र नतून धारा उत्पत्ति घटे नतून धारा यही कारण बोलते चाहिए एजावतकाल राष्ट्र विज्ञान जो प्रधान आलोच्य विषय वस्तु से आलोच्य विषय वस्तुगुली मूलत प्रवाहित हत दूटी धारा के अवलम्बन कर मध्य एक लैसवाल राष्ट्र विज्ञान जो आलोचनार धारा से धारा विश्व अर्थनीतर धनतान्रिक अर्थनीतर जो परिवर्तन से साथे साथ ही धारा किन घटल राष्ट्र चिंतार इतिहास राष्ट्र विज्ञान तत्व आलोचनार क्षेत्र नतून और एक थियोरि देखा देखा दिल जेटी इंगरेजी बोली लिबारेलिजम ये लिबारेलिजम उत्पत्ति क्योंकि जन लक के केंद्र करवर्तकाले हमें खूब डिटेल्स उदार नीतिबाद जिन ये आलोचना कर अवकाश नहीं राष्ट्र विज्ञान जरा छात्र छात्री ता उदार नीतिबाद विषय बोझे उदार नीतिबाद साम्प्रतिकतम जो प्रवणता वजह धारा से नियो लिबारेलिजम नया उदार नीतिबाद उल्लेख करी नया उदार नीतिबाद जो तत्व तरह अन्नतम प्रतिकृत छे जन रल्स अवश्य जन रल्सर साथे साथ लेवल स्टूडेंट जरा परिचित ता प्रत्येक शुद्म रल्स नये नजिक आखने हायक आज मूलत रल्स नजिक और हायक ए तीन जन के नया उदार नीतिबाद नब्य उदार नीतिबाद प्रतिक्रित चिन्हित करी एन विंश शतब्दी द्वितीयार्धे न्याय विचार जो धारणा से नतून भाव आविष्कार कर लें जन रल्स एवं जन रल्स सम्पर् नतून भाव आलोचना कर लें मैं प्रथम दिन उल्लेख कर रखी आजकल ये आलोचना ये आलोचनाटी मूलत आवर्तित हो जन रल्सर जी प्रधान गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ ए थियोरि अब जस्टिस जेटी प्रकाशित होनीशो एक साले क्योंकि उन्नीसश एक साले प्रकाशित हार आगे उन्नीसशो आठान्न साल नागाद द जार्नल अब फिलोजफी फिलोजफिकल रिव्यू जो पत्रिका से पत्रिकाटा जन रल्स अन्न और एक प्रबंध लिखे जो प्रबंधटी जन रल्सर न्यायतर क्षेत्र सर्वपेक्षा गुरुत्वपूर्ण थियोरि से नाम छो परिपूर्णता लाभ कर साले थियोरि अब जस्टिस ग्रंथे मध्य दिए एखने लक्षणीय राजनैतिक तत्व जो विकास घटे क्रम विवर्तन घटे परिवर्धन घटे आकस्मिक भावनाथनिक राजनैतिक एवं एक सांस्कृतिक प्रेक्षापटता के राष्ट्र दर्शन को राष्ट्रनैतिक तत्व व चिंता एट आकाश थे पड़े है ना तर एक वस्तुगत भित्ती था आर्थ सामाजिक प्रेक्षापटता के देखो जो विंश शतर द्वित दशक उदार नीतिबाद ध्रुपदी धारा मान ट्रेडिशनल लिबारेलिजम अर्थात प्रथम दिखे ही उदार नीतिबाद से ध्रुपदी उदार नैतिक धारा से ग्रहण जोग्यता नहीं प्रश्न उठते शुरू कर दे अर्थात जो ट्रेडिशनल लिबारेलिजम छो जो मूलत लिबारेलिजम से उदार नीतिबाद जो भावना ताके संशोधन कर कल्याण राष्ट्र धारा एके परिशुद्ध कर चेष्टा शुरू हलो विंश शत द्वित दशक कल्याण राष्ट्र मैंने वेलफेयर स्टेट 
উদারনীতিবাদ নয় উদারনীতিবাদের উদারনীতিবাদের মধ্যেই কল্যাণকর একটা রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে কেবিং প্রচেষ্টা শুরু হলো কিন্তু সেই যে প্রচেষ্টা শুরু হলো সেই প্রচেষ্টাটা কিন্তু খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি ইতিমধ্যেই প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হলো এবং সেই যে সংকট সেই সংকট পুঁজিবাদ বা উদারনীতিবাদের যে ব্যর্থতা তাকে আরো প্রকট করে তুলল এই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা লক্ষ্য করব যে সেই সময়তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে জন রংসের সমসাময়িক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল রাইটস মুভমেন্ট আমরা যেটাকে বলে থাকি নাগরিক অধিকার আন্দোলন সেই নাগরিক অধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে দ্বিতীয়ত সেখানে ব্ল্যাক কমিউনিটি লিবারেশন মুভমেন্ট বা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের যারা ব্যক্তি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তার মধ্যে যারা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি তারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন অনুরূপ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা লোকজন তারা তাদের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভিয়েতনামের যে যুদ্ধ সেই ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন সেখানে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সামাজিক কার্যাবলী প্রচন্ড পরিমাণে বেকারত্ব দেখা গেছে জাতি সমস্যা দেখা গেছে এবং রাষ্ট্রের যে ব্যয় সেই রাষ্ট্রের ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার যে ব্যয় সেই ব্যয়ভার কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং ঠিক এই যে ঘটনাগুলি সিভিল রাইটস মুভমেন্ট ব্ল্যাক কমিউনিটি লিবারেশন মুভমেন্ট সংখ্যালঘুদের যত্ন সমানাধিকার আন্দোলন ভিয়েতনামের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ এই ঘটনাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ব্যাপক একটা পরিবর্তন সৃষ্টি করলো এবং এই যে সংকটের পরিস্থিতি গড়িয়ে উঠল সেই সংকটের পরিস্থিতিতে রলস এগিয়ে এলেন তার নব সমাজ বিন্যাসের আদর্শ নিয়ে এই পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু রলস এর যে থিওরি যে থিওরিটাকে আমরা উল্লেখ করছি রলস এর থিওরি অফ জাস্টিস এই প্রেক্ষাপটেতেই কিন্তু রলস তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিকে রচনা করলেন এবং রলস জানতে চাইলেন এই যে এই যে সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক যে সংকট এই সংকটের পরিস্থিতিতে রলস জানতে চাইলেন যে সমাজে আমরা বাস করি তা আসলে কেমন হওয়া উচিত অর্থাৎ এইখানে কেমন হওয়া উচিত কেমন সমাজ নয় কেমনটা হওয়া উচিত এই এই প্রশ্নটা এই যে নৈতিকতার প্রশ্ন খেয়াল করবেন এই যে নৈতিকতার প্রশ্ন এই নৈতিকতার প্রশ্নটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন করে গুরুত্ব লাভ করলো এবং এই যে লিবারেল লিবারেলিজমের যা আইডিয়া সেখানে তো একদিকে নৈতিকতা এবং জন রলস একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক একদিকে রাজনৈতিক দর্শন এবং নৈতিকতা এই নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক দর্শনের মেলবন্ধন ঘটলো জন রলসের হাত দিয়ে এবং তিনি বলছেন যে যদিও স্বাধীনতা সম বা সমষ্টির পক্ষে তিনি সচ্চার হলেন কিন্তু তিনি স্বৈরাচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে এলিট শাসন ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাছাই করা এলিট মানে যারা যারা এলিট মানে বাছাই করা সম্প্রদায় আমরা এলিট থিওরি পড়েছি সেই এলিটদের যে শাসন সেটাকে তিনি বিরোধিতা করলেন জন রলস এবং রাষ্ট্রীয় সংকটের নিরাসন কল্পে বা নিরাময় কল্পে কি করে এই যে সংকট সাম্প্রতিককালে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই সংকটকে কি করে মোকাবিলা করা যায় সেই জন্য জন রলস তার ন্যায় বিচারের তত্ত্বকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন এবং জন রলসের এই যে নতুন বইটি যে বইটিকে আমি উল্লেখ করছি থিওরি অফ জাস্টিস উনিশশো একাত্তর সাল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এই বইটি নিঃসন্দেহে উদারনীতিবাদেরকে একটা নব যৌবন এতে হাজির করলো অর্থাৎ উদারনীতিবাদের যে সংকট একটা নতুন জীবনী শক্তি উদারনীতিবাদকে দিল জন রলসের এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি এবং রাজনৈতিক দর্শন এবং নৈতিকতার পথ ধরেই উদারনীতিবাদকে তিনি নতুন করে অভিষিক্ত করতে চাইলেন জন রলস নতুন করে দেখাতে চাইলেন একদিকে রাজনৈতিক দর্শন আর অন্যদিকে নৈতিকতা এই দুটোকে তিনি তার তত্ত্বের মধ্যে একাকার করে দিয়েছেন আমরা প্রত্যেকেই আমি আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে জন রলস উনিশশো আটান্ন সালে ফিলোসফিক্যাল রিভিউ এই যে একটি পত্রিকা সেই পত্রিকাতে জাস্টিস অ্যাস ফেয়ারনেস নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং এই গ্রন্থ এই প্রবন্ধটা যখন প্রকাশ হলো 
তখন থেকেই এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল ন্যায় বিচার বা জাস্টিস তখন থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে জন রলস তিনি কিন্তু প্লেটোর যেমন বিখ্যাত গ্রন্থ রিপাবলিক এবং রিপাবলিকের সাথে যুক্ত রয়েছে কনসার্ভিং জাস্টিস অর্থাৎ প্লেটো রিপাবলিক গ্রন্থে যেমন জাস্টিস কে নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন সেই রকম রলসও তার সেই যে বিখ্যাত গ্রন্থ জাস্টিস এস ফেয়ারনেস নাইনটিন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি জাস্টিসটা কি তিনি সেখানেই বলে দিচ্ছেন যে জাস্টিসটা হচ্ছে ফেয়ারনেস জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস জাস্টিস হচ্ছে ন্যায্যতা ফেয়ারনেসকে আমি বাংলা করতে পারি ন্যায্যতা অর্থাৎ জাস্টিস হচ্ছে ন্যায্যতার বিষয় রলস চেয়েছিলেন মুক্ত অর্থনীতি ও বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করবে সমকালের উদারনীতিবাদী তত্ত্বের ভগবাদী ভাব ভাবনাকে বর্জন করে তার তত্ত্ব পরিচালিত হয়েছে ন্যায় নির্ভর সমাজ গঠনের নৈতিক দৃষ্টি থেকে এখন জন রলস এই যে তার ন্যায় বিচারের তত্ত্বকে উপস্থিত করতে গেলেন সেটা করতে গিয়ে তিনি তার পূর্বসুরে কিছু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যার মধ্যে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে উদারনীতিবাদের জনক হচ্ছেন জন রক সেই লককে রুসো এবং পরবর্তীকালে যে ইমানুয়েল কান্ট মূলত এই যে তিনজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারা এবং যে চুক্তির ধারা সেটা জন রলসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং জন রলস এটা মনে করলেন যে উদারনীতিবাদের যে নীতি সেই নীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের যে সমতার নীতি তাদের সহাবস্থানেতে কোন ধরনের কোনো বাধা নেই কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে জন রলস তার যে তিনি উপযোগিতাবাদ যেটাকে আমরা বলি ইউটিলেটেরিয়াম থিওরি যারা সমস্ত কিছুই মনে করেন যে সেই বস্তুটার উপর যে বস্তুটার উপযোগিতা আছে সেটাই ভালো এবং যে বস্তুটা যত বেশি উপযোগিতা আছে সেই বস্তুটা তত বেশি করে ভালো যে থিওরিটাকে আমরা অ্যাডাম স্মিথ ডেভিড রিকার্ডো এবং পরবর্তীকালেতে জেরিমি বেন্থামের আলোচনাতে আমরা পেয়েছি অর্থাৎ জেরিমি বেন্থাম উপযোগিতাবাদ থেকে দেখছেন ম্যাক্সিমাইজেশন অফ প্লেজার এবং মিনিমাইজেশন অফ পেইন এই এই আলোকেতে আলোচনা করেছেন এবং অ্যাডাম স্মিথ অতি অবশ্যই তিনি ওয়েলথ বা সম্পদকে কি করে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়টাকে ওয়েলথ অফ নেশন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এখন এই যে এই যে ইউটিলেটেরিয়াম থিওরি উপযোগিতাবাদী তত্ত্ব এবং যে উপযোগিতাবাদী তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে গ্রেটেস্ট গুড অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার উপযোগিতাবাদীদের মূল তত্ত্বই হচ্ছে যে সমাজের সর্ববৃহৎ জনগণের জন্য সর্ববৃহৎ কল্যাণ বা মঙ্গল কি করে করা যাবে এই যে তত্ত্ব এই তত্ত্বটাকে জন রলস মানতে পারলেন না এবং জন রলস বলছেন যে ধরে যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষেত্রে স্লেভারি আছে দাস ব্যবস্থা এখন এই দাস যারা তারা তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে যদি সমাজের যারা পুঁজিপতি বা যারা ধনিক ব্যক্তি তাদের জন্য যদি ধন বা অর্থকে সৃষ্টি করে সেটাতে তাদের পুঁজিপতিদের বিকাশ বা মঙ্গল হতে পারে ওই গ্রেটেস্ট গুড হতে পারে কিন্তু সেটা কিন্তু কখনোই কিন্তু গ্রেটেস্ট নাম্বার্স এর জন্য নয় গ্রেটেস্ট গুডস প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা গ্রেটেস্ট নাম্বারের পক্ষে সম্ভব নয় জন রলস এর তত্ত্বের মূল কোথায় হচ্ছে জাস্টিস এবং সমাজের যে সম্পদ আছে সেই সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সেখানে যেন গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ পিপুল সেখানেতে এফেক্টেড হয় সর্বাধিক পরিমাণে সর্বাধিক সুখ সর্বাধিক জনগণের জন্য শুধুমাত্র সর্বাধিক সুখ নয় এইখানে তিনি কিন্তু জন রলস তার তত্ত্বে উপস্থাপিত করেছেন এখন জন রলস কিভাবে সমাজেতে ন্যায় আসবেন সেটাকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পদ্ধতিগত ভাবে তিনি রিফ্লেকটিভ ইগ্রুলিবিয়াম বা ভারসাম্যের প্রতিফলনের যে অবস্থা সে রিফ্লেকটিভ ইগ্রুলিবিয়াম বলে একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যার মূল বিষয়বস্তু তিনি বলতে চাইছেন যে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করা যেতে পারে কারণ আমাদের নৈতিক যুক্তির সঙ্গে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পার্থক্য থাকতে পারে আমি আবার লাইনটা রিপিট করছি আমাদের নৈতিক যুক্তির সঙ্গে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পার্থক্য থাকতে পারে এরপর আমি দেখাবো যে ওই যে এ থিওরি অফ জাস্টিস উনিশশো একাত্তর সালে রলস যে গ্রন্থটি উল্লেখ করলেন সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন স্বাধীনতা সুযোগ এই এই শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সুযোগ আয় সম্পদ আত্মমর্যাদা এই যে প্রাইমারি গুডস গুলো আছে মানে প্রাথমিক তত্ত্ব সামগ্রী সমাজে যেগুলো রয়েছে সেইগুলো ন্যায় মন্ডলী হলো ন্যায্য মন্ডলী হলো ন্যায় তাহলে খুব সোজা কথায় ব্যাপারটা দাঁড়ানো কি 
জন রোলস কি বলতে চাইছেন যে ন্যায় কোনটা না সমাজের লোকজনের কাছে যেগুলি প্রাইমারি গুডস সেই প্রাইমারি গুডস এর মধ্যে কি কি আছে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে সুযোগ সুবিধা হচ্ছে তার অপরচুনিটি আই বা ইনকাম ওয়েলথ বা সম্পদ এবং সেলফ রেসপেক্ট আত্মমর্যাদা এই যে প্রাথমিক দ্রব্য উনি এগুলিকে প্রাইমারি গুডস বলে উল্লেখ করেছেন এইগুলির ন্যায্য বন্টন যদি হয় সমাজেতে কথাটা হচ্ছে প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন প্রপার কথাটা উনি ব্যবহার করছেন না উনি বলছেন জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন যদি হয় তখনই সেটা হচ্ছে ন্যায় রলস দ ন্যায় বিচার তত্ত্বে ন্যায়কে দেখেছেন সামাজিক ন্যায় হিসাবে এবং রল স্পষ্ট করে বলছেন ন্যায় জিনিসটা কি না উনি বলছেন ন্যায় নীতি হলো ন্যায্যতা জাস্টিস ইজ ফেয়ারনেস उपस्थापन कर धारणा के व्यवहार कर धारणा गो के हाइपथेटिकल कन्सेपन অনুমান ভিত্তিক তিনি কিছু প্রকল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আমরা প্রথমে দিন দেখব যে জন রলস তার ন্যায়তত্ব আলোচনা করার প্রথমেই উল্লেখ করেছেন তার প্রথম যে প্রকল্প বা হাইপোথেসিস সেই হাইপোথেসিসটি হচ্ছে অরিজিনাল পজিশন অর্থাৎ প্রারম্ভিক অবস্থান মানে আমরা সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি হবস লক রুসোপে পড়েছি তাতে হবস লক এবং রুসো তিনজনেই বলছেন যে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে বা স্টেট অফ নেচারে বসবাস করত এখন জন রলস তিনি কিন্তু স্টেট অফ নেচার বা প্রাকৃতিক রাজ্য এই কথাটা বললেন না প্রাকৃতিক রাজ্য কথাটির অনুরূপ প্রায় সমান আর একটি শব্দ ব্যবহার করলেন যেটিকে উনি বলছেন অরিজিনাল পজিশন বা প্রাথমিক একটা প্রারম্ভিক অবস্থান সেটা স্টেট অফ নেচারেরই মোটামুটি অনুরূপ এবং রলস দেখিয়েছেন যে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকার কর্তব্য সমাজজাত সুযোগ সুবিধাগুলির যথাযথ বন্টনের ব্যাপারে একটা মতৈক্য বা সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পূর্বেই সকলেই ছিল প্রারম্ভিক অবস্থানে অর্থাৎ সমাজে যে সমস্ত ওই যে বলেছিলাম আমি আগে প্রাইমারি গুডস যেগুলো আমাদের প্রাথমিক যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেইগুলোর যথাযথ বন্টনের আগে যদি মানুষ চুক্তি করে সেই চুক্তি করার আগে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগেকার যে পরিস্থিতি সেটাকে তিনি প্রারম্ভিক অবস্থান বা অরিজিনাল পজিশন বলে উল্লেখ করেছেন এখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হতো ওই অরিজিনাল পজিশনের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং এখানে প্রত্যেকে অন্যের ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিল তার মানে প্রত্যেকে নিজে নিজের বিষয় দিয়ে ব্যস্ত ছিল অন্যকে কি করছে সে সম্পর্কে অপরদের আগ্রহ ছিল না তবে এই অবস্থানেতেও মানুষ ছিল যুক্তিবাদী এই অর্থে যে তারা উপায় আর লক্ষ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে তারা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আচ্ছা রলস মনে করেন সম অবস্থায় থাকা মানুষেরা ন্যায় গঠনে ন্যায্য পদ্ধতি গ্রহণ করবে তাহলে আমরা প্রারম্ভিক অবস্থানটাকে কাকে বললাম না এটা স্টেট অফ নেচারের সাথে তুলনীয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেখানে নিজের নিজের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত এবং প্রত্যেকে অন্যের ব্যাপারে অনাগ্রহী ঠিক এই রকমের একটি অবস্থা যখন পর্যন্ত মানুষ ওই প্রাথমিক সুযোগ সুবিধাগুলো ন্যায্যভাবে বন্টনের বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়নি তার আগেকার একটা অবস্থা এবং যখন হচ্ছে এটা উল্লেখ করছেন এই যে অরিজিনাল পজিশন এই অরিজিনাল পজিশনেতে মানুষের অবস্থা কেমন ছিল না সেখানে হবসের মতো তিনি ওই স্টেট অফ নেচার কে যেমন বলেছেন যে স্টেট অফ নেচারের মানুষরা ছিল সলিটারি ব্রুটিস ন্যাস্টি ও এবং তারা অ্যালোন এই ধরনের কোনো কথাবার্তা তারা বলেননি উল্টো দিকে জন রলস উল্লেখ করছেন যে প্রারম্ভিক অবস্থানের যারা মানুষ তাদের মধ্যে ছিল একটা ভেল অফ ইগনোরেন্স দ্বিতীয় হাইপোথেসিস ভেল অফ ইগনোরেন্স এই ভেল অফ ইগনোরেন্স এর এই যে শব্দগুচ্ছ ভেল অফ ইগনোরেন্স যাকে আমরা বলছি ভেল কথার অর্থ হচ্ছে ঘোমটা বা পর্দা ইগনোরেন্স অজ্ঞতা মানে অজ্ঞতার অবগুণ পর্দা সেই ভেল ইগনোরেন্সের যে অজ্ঞতার ঘোমটা অর্থাৎ মানুষ সচেতন ছিল না 
সেটাকে বোঝাতে গিয়ে জন রলস বলছেন যে এটা একটা আনুমানিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার নিজের চাহিদা তার স্বার্থ বা তার সামর্থ্য তার চাহিদা তার স্বার্থ বা সামর্থ্য কোনো কিছু সম্পর্কে তার সম্মক ধারণা ছিল না বা তার জ্ঞান ছিল না সমাজের মধ্যে পার্থক্য বা বিভেদ সম্পর্কেও তাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান ছিল না তবে ন্যায় বা ভালো সম্পর্কে কিছুটা বোধ তাদের মধ্যে ছিল অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের মধ্যে কোনো ভালো জীবন যাপনের লক্ষ্য মানুষের ছিল না তবে তারা প্রাথমিক প্রয়োজন গুলোকে যেগুলোকে আমি প্রাইমারি গুডস বলেছিলাম যেমন স্বাধীনতা সুযোগ আয় সম্পত্তি বা আত্মমর্যাদা সেগুলো তারা বেশি বেশি করে কি করে ভোগ করতে পারে সেজন্য তারা চুক্তিতে আবদ্ধিত আবদ্ধ হতে চেয়েছিল তাহলে প্রারম্ভিক অবস্থানের মধ্যে একটা অবস্থা ছিল ফের অফ ইগনোরেন্স এর মধ্যে যারা রয়েছে তারা তার ক্ষমতা তার মর্যাদা তার সুযোগ সুবিধা এ সম্পর্ক অজ্ঞ কিন্তু তারা সেগুলো প্রত্যেকেই চেয়েছিল এবং এই পর্যায়েতে একটা কথা মনে রাখা ভালো জন রলস বলছেন ফের অফ ইগনোরেন্স এর মধ্যে যারা জনগণ তারা স্বার্থ নিজেদের যে স্বার্থ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ছিল ওটা তারা স্বার্থ সচেতন ছিল না একথা বলা যাবে না তবে তারা অহংবাদী ছিল না মানে আত্মসর্বস্ব সমস্ত কিছু একটা অহংবোধ তাদের মধ্যে ছিল না এই পর্যায়ে মানুষ হিতবাদীদের মতো ম্যাক্সিমাম প্লেজার যেমন ইউটিলিটেরিয়ান থিওরিস্টরা বলেছিলেন ম্যাক্সিমাম প্লেজার এবং মিনিমাইজেশন অফ পেইন সেই সর্বাধিক সুখের কথা তারা বলেননি এখানে মানুষ চেয়েছিল তার প্রাথমিক চাহিদা যে কুমিটু এবং রলসের ন্যায় ভিত্তিক সমাজে মানুষের মধ্যে প্রাপ্তির প্রশ্নে কোন হিংসা ছিল না তারা তাদের সামান্য বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল প্রাথমিক সামাজিক চাহিদা গুলোকে সর্বাধিক তৃপ্তি এই সঠিক বোঝাপড়াই হচ্ছে রলসের জাস্টিস ফেয়ারনেস তবে আমি দুটো প্রকল্পের কথা উল্লেখ করলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর পরের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রল স্বীকার করছেন এই যে ন্যায় সম্পর্কিত যে ধারণা যেটা আমি এর আগে দুটো পয়েন্টে উল্লেখ করলাম সেই ধারণাটা কিন্তু খুব অস্পষ্ট এবং এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং রলস জাস্টিস ন্যায় সম্পর্কিত যে ধারণা সেটাকে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ মতবাদ বলে তিনি মনে করতেন না কারণ প্রাথমিক সুবিধা সমূহ যে সমস্ত নিয়ম নীতি অনুসারে বন্টিত হয় তার মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত থাকতে পারে বলে তিনি মনে করছেন মানে মূল প্রশ্ন হচ্ছে প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা গুলো কিভাবে বন্টিত হবে এবং রলস এখানে সমাধান সূত্র হিসাবে ন্যায়ের দুটি নীতি এইটিকে মাথায় রাখতে হবে ন্যায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা এই প্রসঙ্গে রলস উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রথম যে নীতিটি সেই নীতিটিকে ইংরাজিতে বলবো ইকোয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম অর্থাৎ সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা আবারও বলছি ইকোয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম বা সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা থাকতে হবে অর্থাৎ মৌল স্বাধীনতার মধ্যে এখানে তিনি উল্লেখ করছেন ভোটাধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা সরকারি পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতা সম্পত্তির অধিকার স্বৈরাচারী বাঘ যদি কেউ কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় তার আটকের বিরুদ্ধে আটকের বিরুদ্ধে অধিকার বা তার মুক্তির অধিকার এক কথাতে তিনি এই যে ইকুয়ালিটি অফ অল ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম সেখানে তিনি বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন আইনের অনুশাসন বা রুল অফ ল এর উপরে এবং জন রলসের ন্যায় সংক্রান্ত তত্ত্বের যেটি দ্বিতীয় নীতি সেই দ্বিতীয় নীতি থেকে উনি বলছেন ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল অর্থাৎ সকলের জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্য সাম্য আমি আবারও বলছি ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল তাহলে প্রথমটাকে আমি আবার একটুখানি পিছন থেকে ফিরে যাই সেখানে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে জন রল সুযোগ সুবিধা গুলো বন্টনের আগে কিভাবে বন্টিত হবে সেটাকে আলোচনা করার পূর্বে তিনি যে হাইপোথেসিস নিয়েছিলেন প্রথম হাইপোথেসিসটি ছিল আমরা কি বলেছিলাম প্রারম্ভিক অবস্থান অরিজিনাল পজিশন প্রারম্ভিক অবস্থান থেকে তার পরের যে স্টেপ প্রারম্ভিক অবস্থানের মধ্যে যারা মানুষ তাদের মধ্যে ছিল বেল অফ ইগনোরেন্স বা অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন সেই অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের মধ্যে একে কিভাবে ন্যায় সম্ভব কিভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সেই প্রশ্নে জন রলস তার দুটি সিদ্ধান্ত বা নীতির কথা উল্লেখ করেছেন যে দুটি নীতিকে আমি উল্লেখ করলাম 
প্রথম থেকে উনি বলেছেন ইকুয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম অর্থাৎ যার বাংলা করলে দাঁড়াই সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা আবারও বলছি সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা আর দ্বিতীয় যে নীতিটি সেটি ছিল ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল সকলের জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্য সাম্য এবং এই যে দ্বিতীয় নীতিটি এই দ্বিতীয় নীতিটির আবার দুটি অংশ দ্বিতীয় নীতি মানে ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল এ দুটি অংশ তার মধ্যে প্রথম অংশটিকে তিনি বলেছেন বিভেদের নীতি বা ডিফারেন্স প্রিন্সিপল হিসাবে এটা পরিচিত রলস এর মতানুসারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সমূহকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে তারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে সকলের সুবিধায় আসে এবং বিশেষত সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর ব্যক্তিদের সুবিধায় আসে এটি রলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ডিফারেন্স প্রিন্সিপালেতে লক কি বললেন যেটিকে আমরা বিভেদের নীতি হিসেবে বাংলাতে তর্জমা করেছি সেখানে রলস বলছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বৈষম্য সমূহকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে তারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে সকলের সুবিধায় আসে এবং বিশেষত সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর ব্যক্তিবর্গের সুবিধায় আসে সমাজের সর্বাধিক অনগ্রসর যারা সোশ্যালি ব্যাকওয়ার্ড কিরকম ব্যাকওয়ার্ড না যারা সবচেয়ে বেশি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসে তত্ত্ব আমাদের সমাজে রয়েছে তারা যেন বেশি বেশি করে সুযোগ সুবিধা পায় এবং জন রলস এর এই যে ফেয়ার ইকোয়ালিটি অফ অপরচুনিটি এটি দ্বিতীয় যে পাঠ সেই দ্বিতীয় অংশে এসে জন রলস আর একটি নতুন শব্দকে ব্যবহার করলেন সেই শব্দটির নাম হচ্ছে ম্যাক্সিমিন এম এ এক্স আই এম আই এন এটি একটি নতুন শব্দ ম্যাক্সিমিন এই ম্যাক্সিমিন কথার অর্থ হচ্ছে এই নীতিটির মূল কথা হচ্ছে যে ন্যূনতম বা সর্বনিম্ন সুবিধা ভোগীদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ অর্থাৎ আমি আবারও বলছি যারা সবচেয়ে কম সুবিধা ভোগী ব্যক্তি সমাজে আছেন তাদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ এই হচ্ছে ম্যাক্সিমিনের থিওরি ন্যূনতম সুবিধা ভোগী শ্রেণীর স্বার্থে যদি সমাজের যারা সম্পন্ন গোষ্ঠী অর্থাৎ যারা ধনী ব্যক্তি ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস বা সমাজের যারা ধনী ব্যক্তি সম্পন্ন গোষ্ঠী তাদের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন সেই ক্ষতির বোঝা তাদের উপরে চাপানো যেতে পারে সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিদের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন সেই ক্ষতির বোঝা তাদের উপরে চাপানো যেতে পারে এবং তা সবসময় নেই সংকট অর্থাৎ সমাজে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষ সর্বনিম্ন সুবিধাবাদী মানুষ তাদের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য সমাজের যারা সম্পন্ন গোষ্ঠী তাদের যদি সর্বাধিক ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির বোঝা তাদের উপরে চাপানো যেতে পারে এবং সেটাই নেই সম্পদ এই বিষয়টাকে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন জন রলস নিজেই পরবর্তীকালে তার একটি বই লিখেছেন সেই বইতে বলছেন যে এখানে আমরা প্রত্যেকেই একজনের নাম আমরা জানি যেমন আমরা জানি যে মাইক্রোসফট আমাদের যে মাইক্রোসফট কম্পিউটার সায়েন্সে যে মাইক্রোসফট রয়েছে সেখানে জন রলস বলছেন যে বিল গ্রেটস এর আমরা নাম শুনেছি তিনি যে কোনো সময়তে যে কোনো অ্যামাউন্ট অর্থ তিনি উপার্জন করতে পারেন বিল গ্রেটস এর যে মাইক্রোসফট কোম্পানি রয়েছে সে কোটি কোটি টাকার কারবার করে কিন্তু উনি বলছেন যে এই মাইক্রোসফট কোম্পানির যে অধিকর্তা বিল গেটস তাকে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় এবং তিনি যে ট্যাক্স এর টাকাটা দেন সেই টাকাটা কাদের জন্য ব্যয়িত হয় না যাদের স্কিল নেই তারা ভোগ করতে পারে অর্থাৎ এটা কিন্তু জন রলসের বক্তব্য যে যারা অনেক টাকা রোজগার করে যাদের মধ্যে তোমার যাদের প্রসঙ্গটাকে এটা জন রলস নিজে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এই দ্বিতীয় নীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবার বলে মনে হয়েছে এবং তার সাথে উনি আরেকটি কথা বলছেন তিনি বলছেন যে দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য অনুযায়ী সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষ্য সমূহকে বৈষম্য সমূহকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সুযোগ সুবিধার ন্যায্য সাম্যের অবস্থায় তারা সকলের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন পদ ও অবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ যারা সমাজের পিছিয়ে থাকা সর্বনিম্ন যারা সুবিধেভোগী ব্যক্তি তাদের জন্য সরকারের সমস্ত পজিশনস পজিশনস মানে তাদের অবস্থান এবং অফিসেস অফিসেস মানে আমি এখানে পদ বলতে চাইছি সমস্ত পজিশনস এবং সমস্ত অফিসেস সেগুলো দ্যাট শুড বি ওপেন টু অল সেগুলো সকলের জন্য সেখানে সমানভাবে মুক্ত হবে 
समाज कतकगुल प्राइमरि गुड्स मूल विषय प्राइमरि गुड्स गो कि बंटित हो से बंटने अवगुण मानुषारणा की क्षमता तरह न्याज्य पावना कतटा दाबी कतटा हवा उचित तरह क्षमता व शक्ति कतटाई तरह धारणा छो ना फंडाम उदाहरण दिए दिए फंडामेंटल फ्रीडम विषय सकल इक्ुअलिटी सकल मध्य समान भाव equality of all in fundamental freedom ar ditiyo niti ti te uni bolechen fair equality of opportunity for all fair equality kisher equality opportunity for all sujog subidhar khetre sammo thakbe ebar ei je sujog subidhar sammo kibhabe thakbe ba kibhabe manush arjon korte pare ei proshne uni duti nitir kotha ullekh korechen tar modhe prothom ta ke uni bolechen difference principle ebong shekhane theo tini bolechen je सामाजिक अर्थनैतिक बैषम्य समूह के एम भाव बन्स्त करा दरकार जाते जुक्तिसंगत भावे सकल सुविधा आसे विशेषत समाज सर्वाधिक अनग्रसर व्यक्ति सुविधा आसे एटी के उन्नी बोलें डिफारेंस प्रसिपल और द्वित नीति टी उन्नी बोलें टैक्सिमिन से न्यूनतम व सर्वनिम्न सुविधा भोगी सर्वाधिक कल्याण विषय यही छोड़ जन रल्सर मूल थियोरि सरकार जो समस्त अफिसेस आज धारणार मूल विषय एक कथाई रखते प्रश्न हम जन रल्स तो एक तत्व दिल्ली न्याय प्रतिष्ठा सम्भव वास्तवित कर रल्स चार्टे सांधानिक पथर कथा उल्लेख कर खूब संक्षेपे बोले प्रथम सांधानिक सम्मेलन डाकते हैं कन्स्टिट्यूशनल कन्भेन्शन से न्याय विचार नहीं आलोचना दो नम्बर न्याज्य संविधान ग्रहण करते संविधान जान प्रपार जस्ट संविधान है न्याय प्रतिष्ठार जो आईन सभा पार्लामेंटर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थकबे और आईन जगह देश आगो के यथाथ कार्यकर करते न्याय संक्रांत विषय जन रल्स मूल चिंता भावना जन रल्स चिंता जस्टिस सम्पर्क न्याय सम्पर्क से परवर्तकाल जो अमरत्य सें के लिए आलोचना करब तक देखो जो अमरत्य सें अशेष श्रद्धा एवं सहमर्मिता नहीं जन रल्स बक्तव्य के तरह चिंतार प्राथमिक भित हिसाब से ग्रहण कर अर्थात प्रथम रखा भलो उल्लेख कर सत्य जन रल्स जस्टिस टोटाली रिजेक्ट कर दिए की तरह उग्र समालोचक सम्पूर्ण बिोधी तरह उत्तर स्टेट खाट प्रथम रखे जेना अमरत्य सें जन रल्स तत्वर बिोधी नन बिरोधिता करें फिर 
অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত যে গ্রন্থটি সেই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে দা আইডিয়া অফ জাস্টিস যেটা মূলত প্রকাশিত হয়েছিল দু সালে তাহলে আমরা উল্লেখ করছি এই বইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটির নাম কি একটুখানি আমি মূলত চালা ছাত্র ছাত্রী এখানে প্রেজেন্ট আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি অমর্ত সেনের সেই বিখ্যাত বইটিকে আমাদের একটু পড়তে হবে জানতে হবে সেই বইটির নাম হচ্ছে দা আইডিয়া অফ জাস্টিস এবং আইডিয়া অফ জাস্টিস গ্রন্থের প্রথম দিকের যে অধ্যায়গুলো সেই অধ্যায়গুলোতেই তিনি নিজের জন রলসের ন্যায়ের যে তত্ত্ব তার সঙ্গে তার ন্যায়তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যগুলো কোন কোন জায়গাতে সেটাকে তিনি নিজেই খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়ে গেছেন এখন তিনি অমর্ত সেন তিনি জন রলসের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন তিনি তার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন এবং সেই দ্বিমত প্রকাশের ফলস্বরূপ তার যে বইটি প্রকাশিত হয় সেই বইটির নাম হচ্ছে দা আইডিয়া অফ জাস্টিস পাবলিশ ইন দা ইয়ার টু থাউজেন্ড নাইন অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে কোন মতবাদ যদি খণ্ডিত হয় অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যদি কোনো মতবাদ গড়ে ওঠে সেটা আগেকার যে মতবাদ তার প্রতি কিন্তু কোনো অসম্মান জানানো নয় অর্থাৎ অমর্ত সেন তার এই যে দা আইডিয়া অফ জাস্টিস গ্রন্থ এখানে তিনি কিন্তু জন রলসের তত্ত্বের তিনি কিন্তু তাকে অসম্মান জানেননি বরং তাকে তর্কের বিষয় করে তুলেছেন এবং কোন একটা বিষয় নিয়ে যদি তর্ক হয় তার মানে আগেকার যে থিওরিটা ছিল সেটা আরো বেশি শক্তিশালী হয় সেটা আরো বেশি মাত্রায় গ্রহণযোগ্য হয় তার মানে জন রল শুরু করেছেন জাস্টিসের থিওরিকে একটা উদার নীতিবাদী নয়া উদার নীতিবাদী প্রক্ষাপটে এবং জনকল্যাণের যে ধারণা সেই জনকল্যাণ বা নৈতিকতার যে ধারণা যেটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি সেখানে রাজনৈতিক দর্শনের সাথে তিনি নৈতিকতার ধারণাকে যুক্ত করে দিয়েছেন সেই ধারাকেই পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা ছাত্রছাত্রী তারা যেমন অ্যাডাম স্মিথের নাম শুনেছে এবং কালমার্সের নাম শুনেছে অ্যাডাম স্মিথ এবং কালমার্স এরা দুজনেই কিন্তু অর্থনীতি যে সাবজেক্টটা তার সাথে দর্শন এই দুটো বিষয়কে যোগ করে দিয়েছেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে দার্শনিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অ্যাডাম স্মিথ এবং কালমার্সের পরবর্তীকালে তৃতীয় যে ব্যক্তি যিনি দর্শন এবং অর্থনীতিকে একসাথে মিলিয়ে মিশে একাকার করে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন অমর্ত সেন অধ্যাপক অমর্ত সেন এবং অধ্যাপক অমর্ত সেনের ওই মূল অভিমতটা ছিল এই ধরনের তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অর্থনীতি সাবজেক্ট অর্থনীতি শাস্ত্র বা যেটা ডিসিপ্লিন সেই সাবজেক্টটা নৈবক্তিক নৈবক্তিক মানে এটা 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 ইম্পার্সিয়াল অর্থাৎ এটা কোনো পক্ষ নেয় না নৈবক্তিক ধারণা এবং সেটা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তো আক্কা করে না আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ইকোনমিক্সের যে মূল সূত্র অর্থনীতির যে মূল সূত্র সেটা বাজারের একদিকে চাহিদা এবং তার যোগান মানে একদিকে ডিমান্ড এবং অন্যদিকে সাপ্লাই এই দুটো বিষয়ের উপরে কেন্দ্র করেই কিন্তু অর্থনীতির যে মূল সূত্র সেটা আবর্তিত হয় এবং সেখানে কিন্তু নৈতিকতার কোনো স্থান নেই জাস্টিসের বা মরালিটির কোনো স্থান নেই এখন অমর্ত সেনের সবচেয়ে বড় যেটা কৃতিত্ব সেই কৃতিত্বটা হচ্ছে যে তিনি মূলত যে বিষয়টাকে আলোচনা করেছেন অর্থনীতি সেই অর্থনীতিটার সাথে তিনি নৈতিকতাকে যোগ করে দিয়েছেন এবং অমর্ত সেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফিল্ড তার কাজের সেটা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স জনকল্যাণকর অর্থনীতি এবং সেই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর প্রবক্তা হিসাবে তিনি প্রথম যে বইটিকে লিখলেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যেখানে ন্যায় সংক্রান্ত তত্ত্বের একটা প্রারম্ভিক সূচনা আমরা পাই সেই বইটার নাম ছিল কালেকটিভ চয়েস অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এইটি অমর্ত সেনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ গ্রন্থটির নাম কালেকটিভ চয়েস অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এই গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়টিকেই তিনি মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন যে কিভাবে অর্থনীতির সাথে নৈতিকতাকে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এখন প্রশ্ন হলো যে অধ্যাপক অমর্ত সেন তিনি জাস্টিস বা ন্যায় বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন এখন জাস্টিস বা ন্যায় সংক্রান্ত বিষয় কাকে বলে এটা অমর্ত সেনের লেখাতে কোন জায়গাতেই কোনো সুস্পষ্টতার উত্তর নেই বরং অমর্ত সেন ঠিক এই কথা বলছেন তার নিজের ভাষাতেই আমরা বলি তিনি বলছেন যে দা থিওরি অফ জাস্টিস ইজ মোর কনসার্ন উইথ এলিমিনেশন অফ রিমুভেবল ইনজাস্টিস রাদার দেন ডিফাইনিং সেইটাকে ডিফাইন করার পরিবর্তে 
ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়টা অধিকতর আলোচনা করে জাস্টিস ইজ মোর কনসার্ন উইথ এলিমিনেশন অফ রিমুভেবল ইন জাস্টিস মানে অপসারণযোগ্য যেগুলো অসাম্য আছে অর্থাৎ যে সমস্ত অসাম্য গুলোকে সমাজ থেকে অপসারিত করা যায় সেইগুলোকে কিভাবে দূরীকরণ করা যেতে পারে কিভাবে দূর করা যেতে পারে যদি দূর করা সম্ভব মানে এক কথাই সমাজ থেকে অসাম্য গুলোকে যদি দূর করা হয় তাহলেই ন্যায় আসবে অর্থাৎ অসাম্যকে দূর করলে সাম্য আসবে এবং সেটাই সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অধ্যাপক সেনের মতে এই যে পারফেক্ট জাস্টিস হলো রিমুভেবল অফ ইনজাস্টিস পারফেক্ট জাস্টিস কোনটা পারফেক্ট জাস্টিস না সেখানে যদি আমরা ইনজাস্টিস কে রিমুভ করতে পারি বা অসাম্যকে আমরা অপসারণ করতে পারি এর পরবর্তীকালে জন রলস যেভাবে ন্যায়ের বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন অমর্ত সেন কিন্তু সেইভাবে ব্যাখ্যা করেননি যেমন আমি আগেই বলেছি যে জন রলস বলছেন জাস্টিস হ্যাজ ফেয়ারনেস এবং সেখানে যে সমস্ত প্রাইমারি গুডস সোসাইটিতে আছে সেই প্রাইমারি গুডস এর বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা এই যে মাথায় রাখতে হবে প্রাইমারি গুডস এর বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা এবং সেই বন্টন করতে গিয়ে সমাজে যারা সর্বাধিক সর্বাধিক পশ্চাৎপ সর্বাধিক যারা কম সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে তাদের স্বার্থে বন্টনটাকে সেইভাবে করতে হবে এইটি ছিল তোমার জন রলস এর বক্তব্য এবং সেখানে জন রলস একটা কথা এখানে বলতে গিয়ে আমি ছেড়ে গেছি জন রলস বলছেন যে তথ্যের শেষ দিকেতে তিনি একটা কথাকে উল্লেখ করেছেন সেটা ছিল যে স্বাধীনতার যে বিষয়টা মানে যতগুলো সমান সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই সুযোগ সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে ল্যাক্সিক্যাল অর্ডারে ক্রম পর্যায়ের যে বিন্যাস সেই ক্রম পর্যায়ের বিন্যাসে তিনি কিন্তু জন রলস তিনি স্বাধীনতার বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব দিয়েছেন এটাকে পরবর্তীকালে অমর্ত সেন ডিফাই করেছেন এবং এখানে যে জাস্টিস হ্যাজ ফেয়ারনেস এবং সোশ্যাল অপরচুনিটি যেগুলোকে আমরা প্রাইমারি প্রাইমারি গুডস বলে উল্লেখ করেছি ব্যক্তির জীবনে যে সমস্ত প্রাইমারি গুডস গুলো অতি অবশ্যই লাগবে সেইভাবে জন রলস যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অমর্ত সেন কিন্তু তিনি প্রাইমারি গুডস এর কথা বলেন এবং তিনি জন রলস এর যে সংজ্ঞা সেখানে তিনি বলছেন যে জন রলস এর ন্যায়ের সংজ্ঞাটা হচ্ছে একটা সিঙ্গল ডেফিনেশন অর্থাৎ এক মুখিন বা সিঙ্গল ডাইমেনশনাল একটা ডেফিনেশন এক মুখী একটা সংজ্ঞা কিন্তু সেখানে অমর্ত সেন বলছেন যে ন্যায়কে কখনো একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাবে না ন্যায়কে বিচার করতে হবে প্লুরাল একটা কনসেপ্টের দিক থেকে এবং জন রলস জন অমর্ত সেন তিনি নিজে দা আইডিয়া অফ জাস্টিস যে গ্রন্থ সেই গ্রন্থের একটা জায়গাতে ন্যায়ের যে প্লুরালিটির কনসেপ্ট বহুত্ববাদী যে ধারণা সেই ধারণাকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি একটা সুন্দর একটি গল্পের অবতারণা করছেন তিনি বলছেন তিনি এই প্রসঙ্গে বলছেন যে তিনজন শিশু ছোট ছোট বাচ্চা বালক তিনটি শিশু তারা একটা মাত্র ফ্লুট মানে বাসি যাকে আমরা বলি সেই ফ্লুটকে কেন্দ্র করে তিনজনের মধ্যে বিরোধ হয়েছে এবং তিনি সেই তিনটি শিশুর মধ্যে একজনের তিনি বলছেন তার নাম ছিল এনে একজনের নাম ছিল বব আর একজনের নাম ছিল ক্যারা এখন সেই তিনটি শিশুর একটা মাত্র বাসি বাসিকে নিয়ে বা ফ্রুটকে নিয়ে বিবাদ বা দ্বন্দ্বের পেছনেতে মূল কারণটা কি না সেখানে এনে বলছে যে তার মূল দাবি যে একমাত্র ফ্রুটটাকে সে নিজে বাজাতে পারে মানে এনে ফ্রুটটাকে বাজাতে পারে মানে বব কিংবা ক্যারা তারা কিন্তু কই কেউই কিন্তু বাসিটাকে বাজাতে পারে না এবং সেখানে তো বলছে তার মানে তাহলে ফ্রুটটা কার পাওয়া উচিত না যে মাসিটাকে বাজাতে জানে এনে তাহলে তারই পাওয়া উচিত ঠিক অন্যদিকে আরেকটা শিশু তার নাম ছিল বব তার বক্তব্য ববের বক্তব্য যে না তার কাছে অন্য কোনো আর খেলনা নেই সুতরাং ফ্রুটটা তাকে দিলেই ভালো হয় ফ্রুটটা তারই পাওয়া এবং তারই পাওয়া উচিত কারণ তার অন্য কোনো খেলনা নেই সুতরাং ওই যে ফ্রুট বা মাসি সেই মাসিটা তার হলেই ভালো হয় অপরটিকে ক্লারা বলে যে আর একটা শিশু তার দাবি হচ্ছে ফ্রুটটাকে সে নিজে বানিয়েছে তাই ফ্রুটটা তার পাওয়া উচিত তাহলে এখন এইখানে আমরা যদি যারা শ্রোতা দর্শক যারা ব্যাপারটাকে আগে শোনেননি তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা বলুন তো সত্যি করি এই ফ্রুটটা কার পাওয়া উচিত এনে বলছে যে ফ্রুটটাকে সে একা বাজাতে পারে 
রব বলছে যে আমার কাছে অন্য কোন খেলনা নেই সেজন্য ওই ফ্রুটটা আমারই পাওয়া উচিত আর ক্লারা বলছে যে ফ্রুটটা সে নিজে বানিয়েছে সুতরাং যে তৈরি করেছে বা বাসিটাকে যে তৈরি করেছে বানিয়েছে ফ্রুটটা তার পাওয়া উচিত এখন এইখানে আমরা লক্ষ্য করবো উত্তরটা ঠিক এই রকমের হলে ভালো হয় তার মানে উনি বলতে চাইছেন অমর্ত শ্রেণীর উদাহরণটাকে তুলে দিয়ে বলতে চাইছেন যারা ইউটিলিটেরিয়ান বা যারা উপযোগিতাবাদী তারা বলবে যে যেহেতু এনেই বাসিটা বাজাতে পারে মানে বাসিটা যদি এনেকে দেওয়া হয় তার ওই তো বাসিটার উপযোগিতা থাকবে কোথাও বাসিটাকে সে বাজাতে পারে সুতরাং বাসিটা উপযোগিতা ওদের বক্তব্য হচ্ছে বাসিটা এনেকে দাও আর ব যার অন্য কোন খেলনা নেই তারই পাওয়া উচিত এটা যারা ইগেলেটেরিয়ান বা যারা সাম্যবাদী যারা ইকুয়ালিটির কথা বলে সেই ইগেলেটেরিয়ান যারা সাপোজার তাদের বক্তব্য হচ্ছে ববের পাওয়া উচিত আর অন্যদিকে যারা উদারনীতিবাদী বা যারা লিবারাল থিঙ্কার্স তারা বলবে না যেহেতু ক্লারা ফ্রুটটাকে বানিয়েছে সুতরাং ফ্রুটটা তার পাওয়া উচিত সুতরাং এখানে ফ্রুটটা বা বাসিটা কার পাওয়া উচিত এটা খুব বিতর্কিত বিষয় এবং জন র জন সরি অমর্ত সেন এই উদাহরণটিকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে অ্যাকচুয়ালি তিনজনের দাবিটাই নেই সংগত এবং এই যে প্লুরালিটি ইজ দা রাইট আনসার বিকজ অল দে হ্যাভ দেয়ার জেনুইন আর্গুমেন্টস অ্যান্ড ডিমান্ডস প্রত্যেকেরই যে আর্গুমেন্টস বা দাবি তাদের যে যুক্তি সেটা একেবারেই জেনুইন এবং তাদের যে ডিমান্ডস সেটাও জেনুইন সুতরাং তিনজনের এই বাসিটা করতে সমান অধিকার আছে এবং তিনজনের বাসিটা চাওয়ার যে দাবি তিনটেই নেয় সংগত এইটি আসল কথা তার মানে ন্যায়ের যে ধারণা এই ন্যায়ের ধারণাটা একমুখী নয় এটা বহুমুখী অর্থাৎ এটা একটা প্রুরাল কনসেপ্ট এইটা উনি উল্লেখ করেছেন এর পরবর্তীকালে এখন আমরা একটু অধ্যাপক সেনের যে গবেষণা ন্যায় সংক্রান্ত তত্ত্বের যে আলোচনা এবং জন রলসের তত্ত্বের সঙ্গে তার মতপার্থক্যটা কোন জায়গায় সেটাকে আলোচনা করার আগে আমি আর একটুখানি সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করে নিই অ্যাকচুয়ালি অমর্ত সেনের মূল যে বক্তব্য উনি তো মূলত ইকোনমিক্স এর লোক ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এবং মূলত ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কারটা পেয়েছেন এই ধারণাটাকে জন্য এখন অধ্যাপক অমর্ত সেনের গবেষণার যেটা মূল বক্তব্য সেটাকে যদি আমরা সংক্ষেপে এই ধরনের ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সমাজেরই যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বা যে সমস্ত ইউটিলিটি বুকস আছে রিসোর্সেস আছে সেটা ক্যাপাসিটি অফ রিসোর্সেস আছে ইন আওয়ার সোসাইটি ইন এভরি সোসাইটি কোনো সমাজেই যে রিসোর্সেস বা তার যে উৎপাদিত বস্তু বা দ্রব্য বা পণ্য সামগ্রী সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নেই সেটার অভাব বোধ রয়েছে এবং অভাব বোধ থাকার ফলে আমরা সেই বিষয় যেটা আমাদের প্রয়োজন আছে আমার কাছে এক ধরনের প্রয়োজন অন্যের কাছে আরেক ধরনের প্রয়োজন আরেকজনের কাছে আরেক ধরনের প্রয়োজন আমাদের যে সামগ্রীগুলো দরকার আছে আমরা সেই সামগ্রীটা চাইলেই পাই না হয়তো বাজারে কোনো একটা বিষয় অনেক আছে বাজারে প্রচুর পরিমাণে তো সোনা দানা আছে কিন্তু আমি যদি মনে করি আমি প্রচুর সোনা দানা কিনবো তো আমার কাছে টাকা পয়সা না থাকলে তো গোল্ড পার্চেস করা যাবে না ডায়মন্ড পার্চেস করা যাবে না তার মানে ওই গোল্ড বা ডায়মন্ডটাকে পার্চেস করার যে ক্যাপাবিলিটি বা তার যে সামর্থ্য সেই আমার সামর্থ্যটা নেই এবং এই প্রসঙ্গে অমর্ত সেনের কয়েকটি কনসেপ্টকে আমি খুব সংক্ষেপে তা আলোচনা করে প্রথমে তিনি অমর্ত সেন যেটা উল্লেখ করছেন সেখানে তো উনি বলছেন যে সমাজে কোন একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটার উপরে যে অধিকার ব্যক্তির যে অধিকার সেই অধিকারকে উনি বলছেন এন্টাইটেলমেন্ট ডিজিজ বা এন্টাইটেলমেন্ট অর্থাৎ সত্তাধিকার এন্টাইটেলমেন্ট এর বাংলা কি বললাম সত্তাধিকার সেই বস্তুটার উপর আমার সত্য আছে কিনা বা অধিকার আছে কিনা সত্য থাকলে আমি সেই বস্তুটাকে ভোগ করতে পারবো এরপর ধরে যাক কোন একটা বিষয়ের উপরে আমি এন্টাইটেলড আমার শর্ত আছে কিন্তু দেখা গেল শর্ত থাকলেও সেই বস্তুটাকে আমি ভোগ করতে পারছি না ক্যাপাবল নয় আমার প্রচুর টাকা পয়সা রয়েছে কিন্তু আমার পেটের অবস্থা খুব খারাপ আমি পেট পাতলা লোক তাহলে পেট পাতলা লোক বলে আমার অধিক মাত্রায় ভালো ভালো জিনিসকে বাজার থেকে কিনে ক্রয় করে সেটিকে সেই খাদ্য সামুদ্রিকে ভক্ষণ করা বা সেটিকে উপভোগ করার ক্যাপাবিলিটি আমার নেই তার মানে শুধুমাত্র এন্টাইটেলমেন্ট থাকলেই হবে না বস্তুটাকে কেনার ক্ষমতা থাকলেই হবে না তার সত্তাধিকার থাকলেই হবে না সত্তাধিকারের পরের প্রশ্নটা হচ্ছে ক্যাপাবিলিটির প্রশ্ন এবং তার পরে যে উনি বলছেন এই যে ক্যাপাবিলিটি বা তার যে ক্যাপাবিলিটি মানে সামর্থ্য আমরা যদি বলি সামর্থ্য সেই ক্যাপাবিলিটির পরের পর্যায়টা হচ্ছে যদি যে ব্যক্তির ক্যাপাবিলিটি যত বেশি সমাজে তার ফ্রিডম তত বেশি এখন এখানে অমর্ত সেন ফ্রিডম ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে উনি বলছেন যে ফ্রিডম হচ্ছে ফ্রিডম এস ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট এস ফ্রিডম এটা আমি পরে আসছি ফ্রিডম স্বাধীনতা স্বাধীনতা মানে এটা বাক স্বাধীনতা 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় স্বাধীনতা কথাটাকে অমর্ত শ্রেণীর কাছে ব্যাপক যেমন তিনি বলছেন স্বাধীনতা কিরকমে আমি নিরক্ষর শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা আমি নারী আমার নারী স্বাধীনতা আমি বেকার বেকারত্ব থেকে মুক্তি হওয়ার স্বাধীনতা আমার বাক স্বাধীনতা নেই আমার বাক স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে আমি সংবাদপত্রের প্রকাশক সুতরাং আমি স্বচ্ছ ভাবে সাই কথাবার্তা বলবো তার যে স্বাধীনতা সুতরাং এই স্বাধীনতার বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি বলছেন যেগুলো আনফ্রিডম যেমন আনফ্রিডমের মধ্যে উনি বলছেন আনফ্রিডম মানে যেগুলো স্বাধীনতা নয় দুর্ভিক্ষ কোথাও অপুষ্টি কোথাও অশিক্ষা কোথাও অকাল মৃত্যু এই যে সমস্যা গুলো সমাজে রয়েছে সেই মানুষের ফ্রিডম কে যদি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে সমাজের থেকে যে সমস্ত আনফ্রিডম আছে সেই আনফ্রিডম গুলো তো দূর করতে হবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো প্রথমটা হচ্ছে এন্টাইটেলমেন্ট থিসিস অর্থাৎ আমার কোন একটা বস্তু বা ভোগ্যদম্বের উপর দেয় আমার সত্তাধিকার আছে কিনা এন্টাইটেলমেন্ট থেকে আসছে ক্যাপাবিলিটি বা সমর্থ আমার যদি সামর্থ্য বেশি থাকে তাহলে আমার ক্যাপাবিলিটির থেকে ডেভেলপমেন্ট আসবে বা ফ্রিডম আসবে আর যদি আমার ফ্রিডম থাকে তাহলে ওটা সমাজের ডেভেলপমেন্ট ঘটবে এবং ইন দি ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম আমরা যেটাকে ডেমোক্রেসি বলি গণতন্ত্র বলি সেই গণতন্ত্রটা তখন প্রকৃত গণতন্ত্র হবে যে যদি মানুষ তার রিয়েল যে ফ্রিডম অমর্থ সেন যেটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন যেমন আমি বললাম দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি অপুষ্টির পরিবর্তে পুষ্টি অশিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষা এবং অকাল মৃত্যুকে যদি রোধ করা নারীদের স্বাধীনতা যদি দেওয়া হয় সেটাকে উনি প্রকৃত পরিমাণেতে স্বাধীনতা বলেছেন সুতরাং এখন অমর্থ সেন এইভাবে ন্যায়ের বিষয়টাকে দেখতে চেয়েছেন তিনি ন্যায়ের ডেফিনেশন দেননি তিনি ন্যায়ের ডেফিনেশন দেওয়ার পরিবর্তে তিনি কোনটা ন্যায় নয় সেই ন্যায় যেগুলো অন্যায় জিনিস সেগুলোকে সমাজ থেকে রিমুভ করার কথা অমর্থ সেন তাদের বলেছেন এরপরে আমি আমার আলোচনার একেবারে শেষ পার্টেতে যেটাকে আলোচনা করব যে অমর্থ সেন তিনি জন রলসের যে তত্ত্ব তার কতগুলো জায়গাতে বিরোধিতা করেছেন যেমন আমরা রলস তার জাস্টিস যে ফেয়ারনেস হিসাবে যেগুলোকে উল্লেখ করেছেন সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা সাম্য এবং সুযোগ সুবিধা সর্বাধিক ভোগ করা সম্ভব এই ধারণাটি পূর্বের সামাজিক চুক্তি তাত্ত্বিকদের ধারণার অনুরূপ বলে অধ্যাপক সেন উল্লেখ করেছেন বলছে অ্যাকচুয়ালি এই যে সোশ্যাল গুডস বলে যেগুলোকে আমাদের প্রাইমারি গুডস বলে যেগুলোকে উল্লেখ করেছেন জন রস বলছে এগুলো ওই যারা সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরিতে যারা ছিলেন হবসলক বা রুসো তাদের ধারণার মধ্যেও এই ধরনের ধারণাগুলো ছিল এবং অধ্যাপক সেন বলছেন যে ইনজাস্টিস কে যদি অপসারিত করা যায় বা ইনজাস্টিস কে যদি মিটিগেট করা যায় কমানো যেতে পারে তাহলে অটোমেটিক্যালি সমাজেতে জাস্টিস প্রতিষ্ঠিত হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা পার্থক্য দেখাবো সেটা হচ্ছে অধ্যাপক রাওয়ালস তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশন এর উপরে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় যেমন এই যে আইন কানুন পার্লামেন্ট সেখানে রুল অফ ল এই যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশন এইগুলোর উপরে জন রলস গুরুত্ব দিয়েছেন পক্ষান্তরে অমর্থ সেন বলছেন যে জাস্টিসটা হচ্ছে রিয়েলাইজেশন ফোকাসড কম্পারেটিভ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ বাস্তবে কিভাবে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাকে দেখতে হবে এখানে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান থাকলেই হবে না সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে কিভাবে কাজ করছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রলসের যেগুলো প্রাইমারি গুডস এর কথা বলেছেন যার মধ্যে স্বাধীনতা সুযোগ সুবিধা স্বাধীনতা আই সম্পদ ব্যক্তির আত্মমর্যাদা আছে এগুলো তো আছেই সেখানে অমর্থ সেন বলছেন যে উনি প্রাইমারি গুডস এর কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু পার্সোনাল লিবার্টি ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সেগুলো কথা বলেননি এবং জন রলস এর আলোচনার মধ্যে এই পার্সোনাল লিবার্টির মধ্যে যেমন ক্ষুধা অনাহার চিকিৎসায় অবহেলা অশিক্ষা বা শিক্ষার অভাব এই যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অসাম্যের যে বিষয়গুলি এগুলি জন রলস এর তত্ত্বে নেই এবং জন রল সবসময়তেই ওই সোশ্যাল প্রাইমারি গুডস এর কথা উল্লেখ করেছেন আর অপরদিকে সেন বলছেন সোশ্যাল প্রাইমারি গুডস থাকলে হবে না তিনি ক্যাপাবিলিটির কথা বলেছেন ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ হোয়াট পিপুল আর এবল টু ডু প্রাইমারি গুডস থাকলে হবে না এবং সেখানে প্রাইমারি গুডস গুলোকে সুনিশ্চিত করার জন্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশন থাকলে হবে না অমর্থ সেনের বক্তব্য এই প্রাইমারি গুডস গুলো তো সমাজে আছে এইটাকে ভোগ করার জন্য প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে অর্থাৎ তার 
সামর্থ্য থাকতে হবে সেই সামর্থ্য থাকার যে বিষয়টা এই বিষয়টা কিন্তু খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে অমর্ত সেন উল্লেখ করেছে এবং সেনের সবচেয়ে বড় যেটা আপত্তি আমি শেষের দিকে যেটাকে আমি বলছিলাম ওই ল্যাক্সিক্যাল প্রায়োরিটি প্রশ্ন মানে জন রলসের তত্ত্বের শেষ দিকে যেখানে আমরা বলছিলাম ফেয়ার ইকুয়ালিটি অব অপরচুনিটি ফর অল সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে সেখানে আমরা ম্যাক্সিমিনের কথা বলেছিলাম বা দ্বিতীয় নীতির ক্ষেত্রে এবং সেই ম্যাক্সিমিনের ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে জন রলস বলছেন যে স্বাধীনতার যে স্বাধীনতাটাকে তিনি ল্যাক্সিক্যাল প্রায়োরিটি দিয়েছেন ল্যাক্সিক্যাল প্রায়োরিটি মানে অন্যান্য যে স্বাধীনতা ছাড়া সুযোগ সুবিধে মানুষের আয় সাম্যের ধারণা এগুলো কিন্তু জন রলসের তত্ত্বেতে তত বেশি গুরুত্ব পায়নি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে রলস সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন রলসের কাছে পার্সোনাল লিবার্টি হচ্ছে এত পবিত্র বা এত বেশি মাত্রায় স্যাক্রোসেন সেটার জন্য যদি সম্পদ বন্টনে কোনো ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাহলে সেটা কেন হস্তক্ষেপ করা যাবে না আমি আগেই উল্লেখ করেছি এই অর্থাৎ জন রলস ল্যাক্সিক্যাল প্রায়োরিটি অনুযায়ী স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু ব্যক্তির অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধেগুলো রয়েছে সেই সুযোগ সুবিধেগুলোকে এত বেশি গুরুত্ব দেননি এবং অধ্যাপক সেন অমর্ত সেন তিনি যখন ব্যক্তির ন্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি ভারতবর্ষের যে সনাতন সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধর্মীয় বিষয় সেইখান থেকে তিনি একটি বিষয়কে তুলে নিয়ে এসেছেন এবং অমর্ত সেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন একটি হচ্ছে নীতি আর অন্যটি হচ্ছে ন্যায়ের প্রশ্ন সেখানে অমর্ত সেন বলছেন ন্যায়ের বিষয়টা হচ্ছে সাংগঠনিক ব্যাপার মানে ইনস্টিটিউশনাল আমি যেটাকে আগেই উল্লেখ করেছি ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সাংবিধানিক ব্যাপার আর ন্যায়ের যে ব্যাপারটা ইট রেফার্স টু রিয়েলাইজেশন অর্থাৎ এটা বাস্তবতার উপরে নির্ভর করে নীতি আর ন্যায় এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য তার মানে নীতিটার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন এই যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সেইটার উপরে তো গুরুত্ব দিয়েছেন জন রলস আর ন্যায় রেফার্স টু রিয়েলাইজেশন অর্থাৎ যেটা বাস্তবের সাথে যুক্ত সেটার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক অমর্ত সেন তাহলে আমরা আলোচনাটাকে যদি এইভাবে শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে জন রলসের জাস্টিসের যে তত্ত্ব সেই জাস্টিসের তত্ত্বের মূল জায়গাটা হচ্ছে সোসাইটিতে যে সমস্ত সোশ্যাল প্রাইমারি গুডস তার সমবন্টন এবং সেই সমবন্টন কিভাবে ঘটবে তার একটা পথ নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন এবং সেই পথকে কার্যকরী কে করবে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশনস গুলি প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলি সমাজে যে সমস্ত প্রচলিত প্রতিষ্ঠান আছে আইন কানুন আছে সরকারি ব্যবস্থাপনা আছে আইন তৈরি করা পার্লামেন্ট আইনসভা তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর অমর্ত সেন তিনি ন্যায়কে ওই ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইনস্টিটিউশনস এর হাতে ছেড়ে দেননি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তার বাস্তব রিয়েলাইজেশন এর উপরে বাস্তবে একজন ব্যক্তি কতটা স্বাধীন তার বাস্তবায়ন তার ন্যায়ের কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে জন রলস মূলত জাস্টিস বলতে যেখানে জাস্টিস কথা বলেছে অমর্ত সেন সেখানে জাস্টিস এস ফেয়ারনেস এর কথা বলছেন না তিনি বলছেন যে জাস্টিস হচ্ছে সমাজে যে সমস্ত ইনজাস্টিস আছে সেগুলোকে যতদূর সম্ভব সেগুলোকে রিমুভ করতে হবে সেগুলোকে অপসারিত করতে হবে এবং অপসারিত করার পথ কি সেই পথটাকে তিনি করে গেছেন তার মানে কি মানে এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গাতে যে অমর্ত সেন সবচেয়ে বেশি যেটা অমর্ত সেনের চিন্তা ভাবনাটা এই কারণে আধুনিক অমর্ত সেন যেটা চেয়েছেন উন্নয়নের তত্ত্ব এবং সেই উন্নয়নের তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা কোথায় উন্নয়ন মানে একটা মানুষের হাতে টাকা পয়সা থাকলে হবে না আমার আমি কতটা সম্পদ আমার কতটা অর্থ আছে আমার কত বাড়ি গাড়ি আছে তা আমার কোন ইউটিলিটির দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আমি কতখানা তৃপ্তি ভোগ করতে পারছি এটাতে একটা সমাজের উন্নয়ন ঘটবে না উন্নয়নের প্রশ্নেতে অমর্ত সেনের বক্তব্য হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন এবং সেই মানুষের উন্নয়ন মানে শুধুমাত্র ওই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির মতো পুঁজিপতি এবং পুঁজিপতি পুঁজিবাদের দোষর হচ্ছে উদার নীতিবাদ মানে এবং জন রলস উদারনীতিবাদের যে সংকট 
সেই সংকট থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছেন এবং বেরিয়ে তিনি কল্যাণকর যে রাষ্ট্র ওয়েলফেয়ার স্টেট সেই ওয়েলফেয়ার স্টেটের তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার মানে ওয়েলফেয়ার স্টেটের যে কনসেপ্ট জন রলস তার ন্যায়তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সেই তত্ত্বটা পূর্ণতা পেল অমর্ত সেনের হাত দিয়ে এবং অমর্ত সেন দেখালেন যে একটা মানুষের তার যে এন্টাইটেলমেন্ট শুধুমাত্র এন্টাইটেলমেন্ট থাকলেই হবে না তার ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে যদি কোন একটা মানুষের মধ্যে তার ক্যাপাবিলিটি বা সামর্থ্য থাকে তাহলে সে বেশি মাত্রায় ফ্রিডম অর্জন করতে পারবে বেশি মাত্রায় যদি ফ্রিডম অর্জন করতে পারে তাহলে একটা মানুষের জীবনে ডেভেলপমেন্ট সম্ভব এই ছিল সংক্ষেপে অমর্ত সেনের তত্ত্ব যে কারণে অমর্ত সেন আমার যেটা মনে হয়েছে এখানে কার থিওরিটা বেশি গ্রহণযোগ্য জন রলস এর থিওরি না অমর্ত সেনের থিওরি কে ঠিক কে ভুল এ প্রশ্ন এখানে অবান্ধ কারণ দুজনেই হচ্ছেন উদার নীতিবাদী যে অর্থনীতি বা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেম সেই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেমের প্রোডাক্ট এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু অমর্ত সেনের দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক বেশি মানবিক তিনি অনেক বেশি সাধারণ যে সমস্যাগুলো যেগুলো আমাদের সমাজে ভারতীয় সমাজ অ্যাকচুয়ালি অমর্ত সেনের যে বক্তব্য অমর্ত সেনের যে তার শিক্ষা দীক্ষা তার জীবন তার প্রেক্ষাপটটা তো ভারতীয় সমাজের থেকে একটা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তিনি তিনি পশ্চিম বাংলার লোক তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন তিনি দিল্লি জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ এবং ট্রিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যাপনার পোস্টে মাস্টারের পদে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন তো অমর্ত সেনের অমর্ত সেনের তত্ত্বটা অনেক বেশি মানবিক যে জায়গাটাতে কিন্তু জন রলস পৌঁছতে পারে সুতরাং কে কতখানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাটটা ঠিক কাটটা ভুল এটা বলা যাবে না রাধার একথাই বলা উচিত যে জন রলসের যে জাস্টিসের যে থিওরি যে জাস্টিসের থিওরিটা শুরু হয়েছিল ইউটিলিটেরিয়ান থিওরিকে রিজেক্ট করে দিয়ে নব্য যে নিয় যে নিয়ো লিবারেল থিওরি নয়া উদাত নীতিবাদী যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বটাকে সেই তত্ত্বকের মধ্যেই তিনি যে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা নয় জনকল্যাণটাকে দেখতে হবে জনকল্যাণ কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ যেটা স্লোগান উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই সমস্ত সংকট বা পরিস্থিতিগুলোর পরবর্তীকালে সেগুলো থেকে কাটিয়ে উঠে কি করে নেই প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার নতুন একটা চিন্তা বা দিশা দিয়ে গেছে দাঁত নীতিবাদের এই যে ঐতিহ্য যে ঐতিহ্যটা প্রায় তিনশো বছরের ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে একটা বৃক্ষ করলেন জন রলস এবং জন রলস যেটাকে করলেন বলা ভালো জন রলসের সেই উদ্যোগ যেটাকে তিনি তিনি উল্লেখ করেছিলেন তার থিওরি অফ জাস্টিস এর মধ্যে সেই এ থিওরি অফ জাস্টিস সেটি পরিপূর্ণতা পেল অমর্ত সেনের দা আইডিয়া অফ জাস্টিস এর মধ্যে এবং এটা কি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে তার মানে দুজনই একই পথের প্রতি দুজনেই কিন্তু ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা করেছে মানুষের উন্নয়নের কথা আলোচনা করেছে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি যারা শ্রোতা বন্ধু তাদের অজস্র ধন্যবাদ জানাই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমি সেই প্রশ্নগুলো চেষ্টা করব যথাযথ হবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ধন্যবাদ আমি আলোচনাটা তো আমার শেষের দিকে যে আলোচনা সেই পুরো আলোচনাটাই কিন্তু জন রলসের জাস্টিসের সাথে অধ্যাপক অমর্ত সেনের জাস্টিসের থিওরি ডিফারেন্স বা পার্থক্যটাকে দেখানোর চেষ্টা করলাম মানে এক কথাই যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে জন রলসের জাস্টিসের ধারণাটা হচ্ছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল জাস্টিস প্রতিষ্ঠানের উপরে ভিত্তি করে জাস্টিস জাস্টিস এস ফেয়ারনেস আর অমর্ত সেন বলছেন জাস্টিস এস ফেয়ারনেস এর কথাটা উনি উল্লেখ করছেন না উনি বলছেন একটা মানুষের ক্যাপাবিলিটি থাকবে কিনা জাস্টিসটা মেইন জাস্টিসের যে জায়গাটা সেই জাস্টিসটা রিয়েলাইজেশনটা কত 
তা বাস্তবে শুধু প্রতিষ্ঠান থাকলে হবে না সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে মানুষের জাস্টিসটাকে কতটা এনসিওর করতে পেরেছে এবং অমর্ত সেন সেই জন্য নীতি আর ন্যায় এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তিনি বলছেন নীতিটা হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশন বা পাকিস্তানিক ব্যাপার যেখানে আইন কানুন আছে আর ন্যায় সেটা রিয়েলাইজেশন এই হচ্ছে মেন পার্থক্য এবং সেখানে অমর্ত সেন আপত্তি জানিয়েছেন যে ওই যে ল্যাক্সিক্যাল প্রায়োরিটির কথা বললাম যেখানে জন রলস মূলত ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে এখানে থেকে দুটো মেন থিওরি জন রলস এর মধ্যে যে দুটো মেন জায়গা ইকুয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম এবং ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল এই দুটো ধারণার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে এই এই বিষয়গুলোকে অমর্ত সেন তুলে ধরার চেষ্টা করছেন মানে অমর্ত সেনের যে বক্তব্য মানে জন রলস এর বক্তব্য সেই বক্তব্যের সাথে অমর্ত সেনের বক্তব্যের সবটা মিল নেই যেমন আমি প্রথমে দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলাম যারা শুনেছেন প্রথম থেকে নিশ্চিত একমত হবেন যে অমর্ত সেন স্পষ্ট করে বলছেন যে ন্যায়ের ধারণাটা মানে জাস্টিস এন্ড স্পেয়ারনেস প্রাইমারি গুডস গুলোর সমবন্টন এটা শুধু নয় তার সাথে উনি বলেছেন যে ন্যায়ের ধারণাটা হচ্ছে প্লুরাল যেখানে মূলত তিনি এনে বব এবং ক্লেরা এই তিনজন শিশুর একটা ফ্লুটের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে ন্যায়ের ধারণাটা হচ্ছে ফ্লুরাল সেটা একমুখী নয় এগুলোই হচ্ছে জন রলসের ন্যায়তত্ত্বের সাথে অমর্ত সেনের ন্যায়তত্ত্বের মূলগত পার্থক্য বা দ্বিমত আমি পার্থক্য না না বলে বলি আমি প্রথমে বলেছিলাম দ্বিমত প্রকাশ করেছেন তিনি বিরোধিতা করেন এটাকে আমার দ্বিমত বলছি এবং তিনি যে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন সেটা কোনোভাবেই জন রলস এর প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা নয় কারণ আমরা যারা স্টুডেন্ট তারা বা যারা জন রলস কে পড়েছি অমর্ত সেনকেও কিছুটা পড়েছি অমর্ত সেনের এই যে বিখ্যাত গ্রন্থটি যেটিকে আমরা দি আইডিয়া অফ জাস্টিস তিনি প্রথমে দি শব্দটাকে আর্টিকেলটাকে ব্যবহার করেছেন তিনি এ বলেননি স্পেসিফিকালি দি আইডিয়া এই দিটা খুব সিগনিফিকেন্ট এই দি আইডিয়া অফ জাস্টিস গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি তার বক্তব্যটাকে তুলে ধরেছেন ক্লিয়ার করেছেন এটাই বলতে চেয়েছি এটা অ্যাকচুয়ালি রলস এর তত্ত্বটা পূর্ণতা পেয়েছে অমর্ত সেনের হাত দিয়ে যেটা শুরু করেছিলেন জন রলস সেটা পূর্ণতা লাভ করেছে অমর্ত সেনের হাত দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য মেইন আইডিয়া অফ রলস থিওরি অফ জাস্টিস রলস থিওরি অফ জাস্টিস এর মেইন আইডিয়া তো বলেছি জাস্টিস এজ ফেয়ারনেস জাস্টিস হ্যাজ ফেয়ারনেস এটা মূল বক্তব্য সেই বিষয়টা কি আমি আবার আবার মূলত ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি জাস্টিস হ্যাজ ফেয়ারনেস বলতে মূলত যে জিনিসটাকে জন রলস গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সমাজে ব্যক্তির কিছু কিছু প্রাইমারি গুডস এর কথা উল্লেখ করেছেন যে প্রাইমারি গুডস মানে এইগুলো লাগবে স্বাধীনতার প্রশ্ন সমতার প্রশ্ন আত্মমর্যাদার প্রশ্ন এই যে সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন এই যে বিষয়গুলো এগুলো প্রাইমারি গুডস তো এই প্রাইমারি গুডস গুলোকে প্রতিষ্ঠা করা এইটা ছিল ওনার প্রশ্ন এইটা ছিল জন রলস এর মূল বক্তব্য প্রাইমারি গুডস এবং উনি জন রলস এর জাস্টিস এর মূল বক্তব্যটাই হচ্ছে জাস্টিস এস ফেয়ারনেস অর্থাৎ ন্যায় হচ্ছে ন্যায্যতা সমাজের ক্ষেত্রে কোনটা গুড এই প্রশ্নটা নয় হোয়াট ইজ গুড নো তার পরিবর্তে হচ্ছে হোয়াট ইজ জাস্ট কোনটা ন্যায্য যেটা ন্যায্য বা যেটা জাস্ট সেটাই নেই জাস্টিস এস ফেয়ারনেস এবং সেই জন্যই তো তিনি এত এই যে ভাগগুলো দেখালেন অরিজিনাল কন্ডিশন তার পরবর্তীকালে ভেল অফ ইগনোরেন্স এবং তারপরে কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে তিনি দুটো নীতির মধ্যে যে পার্থক্য যেটাকে আমি বারে বারেই উল্লেখ করছি সকলের জন্য সমাজে মৌল স্বাধীনতার অধিকার ইকোয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম আর তার পরের নীতিটা ছিল ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল এই দুটো নীতিকে যদি আমরা মেনে চলি বিশেষ করে ইকুয়ালিটি অফ অল ইন ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডম এবং তার পরেরটি ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ফর অল সকলের জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার সাম্য এবং যারা সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা তাদের জন্য বেশি বেশি করে সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে বেশি যারা অনগ্রসর তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিতে হবে এই ছিল জন রলসের ধারণা হোয়াট হোয়াট আর দা 
की कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन रॉल्स एथिकल थियोरी जॉन रॉल्स एर जॉन रॉल्स एर एथिकल जॉन रॉल्स एर एथिकल थियोरी तो वो जस्टिस एस पेयरनेस ये एक बात है उत्तर जो जस्टिस एस पेयरनेस कुछ कुछ आपको तो वो इटा एथिकल कौन टा एथिकल व्हाट इज जस्ट कौन टा एथिकल ना प्राइमरी गुड्स को लो जो दी बंटी तो है primary goods ta ke bondon kora tai chilo actually john rolls er kache pradan bishoy bostu ebong seta ke bondon korte ke birodh hobe byaktite byaktite birodh karon prottekei chai beshi kore sujog subidha bhog korte seta ke ki kore erano jabe shetai john rolls tar ei dutu tottter modhe ullekh korechen equality of all in fundamental freedom ebong tar porer ta hocche fair equality of opportunity for all next kono prashno थैंक यू सर आप प्रश्न नहीं अभिज्ञता साम्प्रतिककाल पंद्रह कुछ बच्चों हलो क्या सिलेबस दस पंद्रह बच्चों इनक्लूडेड हो आलोचना पढ़ले मध्य जन रल्स एमर्त सें मूल बक्त प्रयोजन रिपीट कर चेष्टा कर मूल बक्तव्यटा पोचान चेष्टा कर अनुरोध करब जो छात्र छात्री टपिक्स के बुझते असुविधा है से बक्तव्यटा के जान रिपिटेडलि शुने रिपिटेडलि सुन ले मन जन रल्स अमर्त सें सम्पर्क जस्टिस और तरह दूजों मध्य तुलनामूलक आलोचना शुभरत्रि सकते